மாணவர்களே மறுபடியும் இம்மானுவேல் கிறிஸ்தவ ஒளிபரப்பு கூட்டு ஸ்தாபனத்தார் நடாத்தும் இந்த நம்பிக்கையின் நேரத்தின் ஊடாக உங்கள் அனைவரையும் நான் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைய நாளிலும் கூட சென்னை பெந்தகொஸ்தே இந்திய சபையை சேர்ந்த பாஸ்டர் வி ஐசாக் அவர்களை நாங்கள் சந்திக்க இருக்கின்றோம் எங்கே அவர்களை சந்திப்போமா வணக்கம் பாஸ்டர்களே வணக்கம் ஆண்டவர் தம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு பல வேறு விதமாக ஜனங்களை அழைக்கின்றார் பாஸ்டர்களே தேவன் உங்களை எவ்வளமாக இந்த தன்னுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே அழைத்தார் இன்றைக்கு நீங்கள் ஒரு பாஸ்டராக வரும் வரை எப்படியாக அவருடைய அழைப்பு இருந்தது என்பதை இங்கே பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியும் கத்தருடைய கிருபையினால் கன்னியாகுமரி ஜில்லாவிலே ஒரு ஆவிக்குரிய குடும்பத்தில் ஆறாவது மகனாய் பிறந்தேன் ஆனால் என் சிறு பருவம் முதல் நான் ஆண்டவரை அறியாதவனாய் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியாதவனாய் தேசத்துறை சகல குற்றங்களுக்கும் பங்களனாய் வாழ்ந்து வந்தேன் ஆவிக்குரிய குடும்பத்துக்குள்ளே பிறந்த என்று சொல்லி சொல்லுகிறீர்கள் அப்படியானால் எப்படியான குடும்பம் என்று நீங்கள் சொல்ல முடியுமா ஒரு மனசாட்சி உள்ள நார்மலான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்த பெற்றோர் ஆனால் என்னுடைய தேவனை அறிந்த குடும்பம் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அப்படித்தானே ஆனால் இங்கே வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை அறிந்து தெய்வ பயத்தோடு நடந்து கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லாதபடி சத்ரு என்னை திசை திருப்பின அனுபவம் உண்டு உண்டு நீங்கள் அப்படியானால் தேவனை அறிந்த குடும்பமாக இருந்தும் கூட தேவனைக்குள்ளே நீங்கள் வாழவில்லை என்பதை அறிக்க செய்கிறீர்கள் ஆம் அப்போ சிறு பருவத்திலிருந்தே தீய நண்பர்களோடு கூட்டணி அமைத்து பல விதமான கொள்ளை வழிப்பறி இப்படிப்பட்ட பல காரியங்களை செய்ய சத்ருவனை நடத்தினான் அது நிமித்தம் என் பெற்றோர் கண்ணீர் வெடித்தார்கள் எனக்கு தெரிந்தவர்கள் எல்லாரும் எனக்கு புத்தி சொன்னார்கள் ஆனாலும் அவைகளை கேட்டு மனம் திரும்பக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இல்லை ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக தேவன் என்னுடைய சமாதானத்தை எடுத்து ஒரு தவிப்பை என் வாழ்க்கையிலே கொடுத்தார் அதற்காக பரிகாரம் தேடும்படியாய் ஒரு ஆவிக்குரிய சகோதரி சகோதரர்கள் இந்த வீட்டில் நாங்கள் போன போது அவர்கள் எங்களுக்கு ஜெபித்து ஆகாரம் கொடுத்து ஒரு ஸ்பெஷல் மீட்டிங் முட்டம் பகுதியிலே நடக்கிறது தம்பி வா என்று சொல்லி என்னை அழைத்து சென்றார்கள் அங்கே வருகை தூதன் ஆசிரியர் தேவதாசர் அவர்கள் செய்து கொடுத்து கொண்டிருந்தார் அங்கே கத்தர் என்னோட இடைபட்டு நான் செய்தது அனைத்தும் பாவம் அதற்கு தண்டனை மரணம் அல்லது நியாய தீர்ப்பு என்ற ஒரு வாதிப்பை கொடுத்ததினாலே அங்கேயே என் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு ரட்சிக்கப்பட கத்தர் உதவி செய்தார் எத்தனையாவது வயதிலே நீங்கள் இந்த மனம் திரும்புவதின் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டீர்கள் மனம் திரும்பின அனுபவம் ஒரு இருபதாவது வயதில் எனக்கு உண்டாயிற்று அப்படியானால் நீங்கள் இருபது வயது வரை தேவனுடைய தேவனை அறிந்த ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தும் கூட தேவனை அறியாதவராக நிந்தித்தவராக வாழ்ந்தீர்கள் அப்படித்தானே ஆம் அப்போ ஆரம்பத்தில் ஸ்கூல் முடித்து அந்த ஸ்கூல் சமயத்தில் தான் எனக்கு தலையிலே ஒரு வெட்டு மண்வெட்டி கொண்டு ஒரு ஆள் விட்டதுனாலே நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டு எனக்கு கை செயக்காகவும் அது பின்காலங்களிலே சில பிரச்சனைகளையும் உருவாக்கி கொடுத்தது அது எப்படியாக நடந்தது என்பதை சற்று விபரமாக விவரிக்க முடியுமா அதான் ஒரு கிணறு வெட்டி கொண்டிருந்தார்கள் அதிலே நான் போய் தலையை காட்டி இவ்வளவு ஆழத்தில் அதை தோண்டி இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்க தலை நீட்டின போது ஓங்கிய அந்த மண்வெட்டி அது என் தலையிலேயே பட்டு பல தையல்கள் போட்டு நாட்டு மருந்துகளை குடித்தும் பெரிய லாபம் இல்லை கையை சரியாக்க முடியவில்லை அது நிமித்தம் நீங்கள் எப்படியான ஒரு பாதிப்பை அடைந்தவராக இருக்கிறீர்கள் அது என்னுடைய படிப்பு காலத்திலேயும் அதனால் உள்ள பாதிப்பு இருந்தது 
நான் நூறு மார்க் எழுதினால் எனக்கு ஐம்பது அறுபது மார்க் தான் கிடைக்கும் காரணம் எல்லா வார்த்தையும் அவர்களாலே புரிந்து கொள்ள முடியாததுனாலே என் படிப்பிலேயும் ஒரு மேன்மை அடைய முடியாமல் போயிற்று மாத்திரமல்ல உங்களோட அவயவத்திலே ஒரு குறைவு உண்டா அது நிமித்தம் அது நிமித்தம் கைகள் மட்டும் அது பலன் குறைந்து அது ஆடிக்கொண்டிருக்கிறதுனால இன்றைக்கும் அதை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆமா அதன் பலனை இன்றைக்கும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் அதின் மத்தியிலும் தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறார் என்பதை இந்த இடத்துல உறுதிப்படுத்துகிறீர்கள் அப்படித்தானே ஆம் தேவன் என் பலவீனங்களை பற்றி கவலைப்படாதபடி என்னை தாயின் வயிற்றிலேயே முன்குறித்த காரணத்தினாலே தேவன் என்னை ஏற்ற காலத்திலே தேடி வந்து கண்டுபிடித்து ரட்சித்த முகாந்திரம் அதன் பிறகு சிஎஸ்ஐல நாலு வருஷம் எவாஞ்சலிஸ்ட் ஆகி முடிஞ்சதே அதுவும் திருப்தி அளிக்கவில்லை பிறகு கத்தருடைய கிருபையினாலே இப்பொழுது நான் இருக்கிற ஸ்தாபன இந்திய பந்தகுஸ்த தேவ சபை ஐபிசி என்று சொல்லப்படுகிறேன் இந்த ஸ்தாபனத்தில் இணைந்து நான் ஊழியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தேன் அப்படியாக ஊழியம் செய்ய வேண்டுமென்ற ஒரு மன விருப்பம் உங்களுக்கு எப்படியாக உண்டானது அது நான் ரட்சிக்கப்பட்ட நாளில் தீர்க்க தரிசனமாக என்னை பார்த்து என் தாசனே பயங்கரமான குழியிலும் உலையான சேற்றிலும் இருந்து உன்னை தூக்கி எடுத்தேன் உன் தாயின் கண்ணீரை கண்டேன் நீ எனக்கு ஊழியம் செய்து கடந்து போகாயாக என்ற தேவ சத்தம் என் காதுகளிலே துணித்தது அதன் பிறகும் நான் சரியான பாதைகளே வந்தேன் என்று சொல்ல முடியாது பிறகு சமாதானம் இல்லாத ஒரு நிலையை ஆண்டோர் ஏற்படுத்தி என்னை போன்ற வாலிபர்கள் ஊழியத்தில் இருந்தவர்களோடு போய் சேர்ந்து சில நாள் தங்கலாமே அல்லது அவர்களோடு ஜெபிக்கலாமே என்று சொன்ன போதும் அங்கே அந்த அழைப்பு கத்தர் உறுதிப்படுத்தினார் அந்த காரணங்களாலே எனக்கு பைபிள் ஸ்கூலில் படிக்கக்கூட வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிட்டு போதுமான சத்தியங்கள் ஆழங்கள் என்று சொல்ல முடியாத நிலையில் நான் பழைய காவலர் தூத்துக்குடி சபைக்கு மாற்றப்பட்டேன் அங்கிருந்த பிரதானிகள் எல்லாம் மிகுந்த ஞானமுள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய செய்தி திருப்தி அளிக்கவில்லை அந்த காரணத்தில் கத்தருடைய சமூகத்தில் நான் ஜெபித்த போது ஆவியானவர் பயப்படாதே நான் உனக்கு கற்றுத்தருகிறேன் என்று சொல்லி ஒரு பதினைந்து நாள் முழு உபவாசம் எடுக்க வைத்தார் அந்த நாட்கள் வேதத்தியை வாசிக்கும் போது அது நாளங்களை அறிய கண்களை திறந்தார் ஒரு தெய்வீக வரங்களை தந்தார் அதன் முகாந்திரம் நாலு புஸ்தகங்களை எழுதியிருக்கிறேன் பல கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கிறேன் கத்த மகிமைப்படும் காரியங்கள் தொடர்ந்தது ஆனால் என்னுடைய கையின் பலவீனங்கள் ஆரம்பத்தில் எனக்கு கஷ்டம் என்று தெரியாவிட்டாலும் நான் ஊழியத்திற்கு வந்த பிறகு தான் திருமணம் நடந்தது அந்த திருமண காலங்களிலே சில பிரச்சனைகள் வந்தது நீங்கள் தேவனை அறிந்தும் தேவனை மறதளித்து வாழ்ந்தீர்கள் என்று சொல்லுகிறீர்கள் தேவனுடைய வழியை விட்டு தூர போன ஒருவர் என்று சொல்லுகிறீர்கள் உங்களுடைய திருமண காலம் வரும்போது எப்படியாக அது அமைந்தது அதில் பிரச்சனைகள் ஏற்படவில்லையா பிரச்சனை உண்டாயிற்று ஆனால் அப்பொழுது நான் ஊழியத்தில் வந்த காரணத்தினாலே முதலாவது ஒரு பெண் பார்க்க சென்றோம் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் சம்மதித்தார்கள் இடையில் அதை வாபஸ் வாங்கி கொண்டார்கள் காரணம் பாஸ்டருக்கு கோபம் அதிகமாக வருது கை ஆட்டமாக இருக்குது அதனால் அவரோடு வாழ முடியாது என்று அந்த சகோதரி சொல்லிவிட்டார்கள் அதன் பிறகு தான் அப்போ முதலாவது திருமணத்திலே உங்களுக்கு இப்படியான ஒரு தடங்கள் வந்த போது உங்களுக்குள்ளே ஒரு மனதிலே ஒரு சோர்வு ஏற்படவில்லையா ஆமாம் சோர்வு ஏற்பட்டது பாரமாக இருந்தது ஜவம் பண்ணி கொண்டிருந்தேன் ஆண்டவரே எனக்கு ஏற்ற ஒரு மனைவியை தர வேண்டும் என்று கேட்டபடியினாலே இந்த மனைவி இப்பொழுது கத்தல் கொடுத்த மனைவியை பார்க்க சென்றோம் பிடித்தது என்கேஜ்மெண்ட்டு நடந்தபோது அங்கே பாயசம் இலையிலே ஊற்றி குடிக்கிறது வழக்கம் எனக்கு கை அப்படி எடுத்து வாயில் கொண்டு வர முடியாத நிலை இருந்ததுனாலே அந்த வீட்டார் அதை பார்த்து கொண்டு இவர் கை சரியில்லை அதனால் எந்த கல்யாணம் வேண்டாம் என்றார்கள் ஆனாலும் கற்று அவருடைய குடும்பத்தில் ஒருவரை எழுப்பி ஊழியக்கார தானே 
கை நோ ப்ராப்ளம் அப்படி சொல்லி இந்த திருமணத்தை ஏற்படுத்தினார் அப்போ ஊழியக்காரர்கள் திருமணம் நடத்தி வைத்தவர்கள் என் கையும் அவளுடைய கையும் பிடித்து கொடுக்கும் போது என்னால் அவளுடைய கையை சரியாக பிடிக்க முடியாமல் ஏனெனில் உங்களுடைய அந்த நரம்பு தளர்ச்சியானது அவ்வளவு அவ்வளவு கூடுதலாக இருந்தது இருந்தபடினால் அதனாலே என் கை ரொம்ப ஆடிக்கொண்டிருந்ததுனாலே சபையார் நினைத்தார்கள் பாஸ்டர் ஆவியில் நிரம்பி கைப்பிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனால் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் தெரியும் மாத்திரம் தான் தெரியும் அவள் செலவீனம் என்றால் என்னது அப்போ அவள் என் கையை உறுதியாய் பிடித்து குடும்ப வாழ்க்கை ஆரம்பித்தோம் துத்தனை காலமும் எங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை வெற்றியாய் மகிழ்ச்சியாய் சந்தோஷமாய் கடத்தி சொல்ல கத்தர் உதவி செய்தார் நாலு பிள்ளைகளை கொடுத்தார் மூன்று பேர் அங்கங்கு கத்தொடி ஊழியத்தை செய்து வருகிறார்கள் நாலாவது மகன் எங்களோடு இருந்து ஊழியத்தை ஆதரிக்கிறார் அப்போ என் மனைவியை நாம் கனம் பண்ணணும் என்று ஒரு ஆசை எனக்கு வந்தது அப்போ உலகத்தில் மனைவிக்கு முக்கியத்துவம் கொடாதவர்கள் முன்னரே இருந்தாலும் எனக்கு அவளுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அந்த கைப்பிடித்த நேரத்தில் அவள் அதை ஸ்ட்ராங்காக பிடித்து மேற்பட வேண்டாம் என்று சொன்னது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக அதனாலே கத்தர் அவளுக்கு வெளிநாடுகளிலே கடந்து செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகளை கல்வருவாக்க கிருபை செய்தார் பல நாடுகளுக்கு செல்லவும் கிருபையால் இந்த ஊழியங்களை இன்றைக்கு ரெண்டாவது மகனோடு சேர்ந்து இந்த இடத்திலே இந்த காரியங்களை நிறைவேற்றும் கத்தர் உதவி செய்தார் பிசாசானவன் தேவனோடு நெருங்கி தேவன் அழைத்து தேவன் முற்குறித்தவர்களை தனக்குள்ளே இழுக்க அவன் முயற்சிக்கிறவன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றான் என்பதை உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையிலே வெளிப்படுத்தியிருக்கிறான் அப்படித்தானே ஆம் திருமண வாழ்க்கையும் ஊழியத்தின் பாதையிலும் மற்றுள்ள எல்லா காரியங்களிலேயும் சத்ரு என்னோடு அதிகமாய் போராடினதை நான் உணர்வேன் அப்பொழுது எனக்கு அவன் சத்துரு தான் என்பதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய அந்த பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்குள்ளே இருந்தபடினால் நீங்கள் ஜெயம் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது அப்படித்தானே அப்படியானால் அந்த பரிசு தாவியானவரை நாங்கள் எப்படியாக பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி நீங்கள் அதை இங்கே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு குறிப்பிட முடியுமா நிச்சயமாக பரிசு தாவியானவர் உங்களிடத்தில் வரும்போது பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்துவார் என்று சொல்லப்பட்ட அவருடைய அந்த மேன்மை அந்த மகிமை அவரிடத்திலே காணப்படுகிற அந்த பரிசுத்த அந்த காரியங்கள் அநேகர் அதை விரும்புவதில்லை விசுவாசத்தின் மூலமாக பரிசுத்தாய் பெறலாம்னு சொல்லுவார்கள் சிலர் ஏசு ஞாத ஞான சனானம் பெற்ற போது பரிசுத்தாய் பெற்றார் என்று போதிக்கிறவர்கள் உண்டு அதே வெளிப்பாடு உள்ளவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் வெளிப்பாடு இல்லாதவர்கள் வேண்டுமானால் அதை சொல்லி அவர்கள் சந்தோஷப்படலாம் இதை நான் ஜெபித்து கொண்டிருக்கும் போது ஆவியானவ பிறவை போல ஞானசனானம் பெற்று ஏசு மேல் அமர்ந்தாரே அது அவர் பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தின் அடையாளமா என்று கேட்டபோது ஆண்டவர் சொன்னா பிதாவுக்கு எத்தனை தன்மைகள் எல்லா வல்லமைகள் அபிஷேகம் உண்டோ அது குமாரனுக்கு உண்டு அந்த குமாரனுக்கு என்னெல்லாம் தகுதி உண்டோ அதெல்லாம் ஆவியானவருக்கும் உண்டு என்று சொன்னார் ஆகவே பரு விசுவாசத்தினாலே ஞானசனான எடுக்கும்போது பரிசுத்தாவி கிடைப்பதில்லை ஆவியானவர் அவர்களிடத்தில் ஒரு அடையாளமாக ஏசு தேவனுடைய குமார் என்று அறிவிக்கும்படியாக யோவானுக்கு கத்தர் கொடுத்த வெளியிறங்குமான அடையாளமே அல்லாமல் ஏசு பரிசுத்தாய் பெற வேண்டியவர் அல்ல யோவான் சொல்லுகிறான் எனக்கு பின் ஒரு வருகிறார் அவர் என்னிலும் பெரியவர் நான் ஜலத்தினால் ஞானசனானம் கொடுக்கிறேன் அவரோ உங்களுக்கு பரிசு தாவியினாலும் அக்கினியினாலும் ஞானசனானம் கொடுப்பார் என்று தான் சொல்லியிருக்கிறதே தவிர அவர் பெற்று கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இல்லை அவர் தேவனுக்கு சமமானவர் ஆமீன் உங்களை எப்படியாக அவர் வழி நடத்தினார் நீங்கள் இப்படியான ஒரு தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வாழ்வு வாழ்ந்த உங்களை இப்படியான பலவீனமாக இருந்த உங்களை எப்படியாக பலப்படுத்தி உங்களுடைய வாழ்க்கையை வழி நடத்தினார் என்பதை நீங்கள் சொல்ல முடியுமா சொல்லலாம் அங்கே 
நான் ஆகியானவர்களுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் மற்றவர்கள் நினைக்கிறது போல ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வந்து விட்டால் நமக்கெல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று நினைத்தேன் ஆனால் ஆவியானவர் எனக்குள் இருந்தாலும் அது வந்து பூரணமான ஒரு ஆழ்த்தத்துவத்திலே அவர் வருவதில்லை பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்திலே அபிஷேகம் என்ற ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது அந்த அபிஷேகம் ஆரம்ப அனுபவம் உள்ளே அந்த விசுவாசிகளுக்கு அது குறிக்கப்படும் தேவனோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் தேவனுக்கு புறம்பான வாழ்க்கை வாழ்ந்த உங்களுக்கு திருமணம் இலகுவாக அமைந்ததா திருமணம் ஒரு போராட்டமான சூழ்நிலையில் தான் நடந்தது காரணம் முதலாவது ஒரு பெண்ணை செலக்ட் பண்ணி அவங்க எல்லாரும் சம்மதித்து திருமணம் நடக்கக்கூடிய சில நாளுக்கு முன்பாக அவர்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது அப்போ ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கோபமாக நான் பேச வேண்டியதாயிற்று அது அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பிடிக்காததுனாலே பல சரீரத்தில் விளவினங்களும் ஒரு விழாவர்கள் கண்டிருக்கலாம் வெளிப்படுத்தார்கள் <laughs> 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 அதிலே எவ்வளோ ஆழம் அந்த எடுத்திருக்கார்கள் என்று நான் ஓடி சென்று தலையை நீட்டின போது அங்கே மண் கோரும்படியாக தலைக்கு மேல் அந்த மண் வெட்டி வைத்திருந்தவர் அவர் ஓங்கி வெட்ட அது என் தலையிலே பட்டு எனக்கு ஒரு பெரிய மரண கன்னியா அமைந்தது ஆனாலும் அன்றவருடைய கிருவை எனக்கு சில பலவீனங்கள் அதாவது கை நடுக்கும் போன்ற பலவீனங்கள் தவிர மீது லாபத்தில் என்னை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து என்னை சாட்சியாய் மாற்றினார் இன்றைய நாளிலும் அந்த பலவீனத்தோடையே நீங்கள் பலமாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிக்கை செய்கிறீர்கள் சில காரியங்களால் செய்ய முடியாது சரியா எழுத முடியாது கையெழுத்து போட முடியாது அது கப்பலை ஒரு கையிலே பிடித்து நான் சாயா குடிக்க முடியாது மற்றும் இப்போ பிளைட்டில் நான் வந்தபோதும் என்னுடைய விளைவினம் அங்கே வெளிப்பட்டது அதனாலே பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் தான் எனக்கு அதை கிழித்து கொடுக்கவும் சில காரியங்களை உதவி செய்தார்கள் ஆமேன் எனவே அது நமக்கு பலவீனம் இல்லை நம்மோடு பல பலவானாகிய தேவன் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் நிரூபிக்கிறீர்கள் அப்படித்தானே ஆமா அப்படியானால் எப்படி உங்களுடைய திருமணம் சிறப்பாக நடந்து இன்றைக்கு பிள்ளைகளோடு இருக்கிறீர்களே அது எப்படியாக நடந்தது ரெண்டாவது நான் ஜோம் ஆண்டவரே எனக்கு ஏற்ற ஒரு மனைவியை தர வேண்டும் என்று நான் ஜெபித்த போது இப்பொழுது இருக்கிற மனைவியை பெண் பார்க்க போனேன் அவர்கள் சம்மதித்து என்கேஜ்மெண்ட் வைத்த போது எனக்கு பாயசம் இலையிலே விருந்து உபசாரத்தின் போது உங்களுக்கு பாயசம் கொடுக்கப்பட்டது அது ஆமாம் அது இலையிலே கொடுத்துனா வாங்கிக்கொண்டு அந்த குடும்பத்தில் அவருடைய அக்கா புருஷன் என்னை பார்க்க வந்தார் பார்த்துட்டு உடம்பெல்லாம் நல்லா இருக்கிறது பின்ன ஏன் உங்களுக்கு கையாடுது அப்படின்னு கேட்டால் பழைய சம்பவங்களை சொன்னேன் அதன் பிறகு அவங்க எல்லாரும் சமாளித்து எனக்கு இந்த திருமணத்தை பேசி முடித்தார் அதே திருமணத்தை அவர்கள் ஆமா பேசி முடித்தார்கள் ஆமேன் ஆமேன் அப்பவுமே என் மனைவிக்கு தெரியும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாலே இவருக்கு கை சரியில்லை என்று என் மனைவி தெரியும் வேண்டாம் இவர் அப்படின்னு இருந்தால் இது மாதிரி இருக்க முடியும் ஆனாலும் ஒரு ஊழியக்காரன் என்ற ஒரு நிலையிலே அவர்கள் சம்மதித்தார்கள் இதுவரை கத்தருடைய கிருவையினால நாலு பிள்ளைகளை பெறவும் பல காரியங்களை இன்றைக்கும் செய்யவும் கத்தர் என்னை பலப்படுத்தி இருக்கிறார் 
அது ஒரு அற்புதமான சாட்சி உங்களை கரம் பிடிக்க போதையரவர்கள் மனைவியுடைய கரத்தை பிடிக்கும் போது சம்பவம் நடந்த சொன்னீர்கள் அதை சற்று விரிவாக சொல்லுங்கள் அதான் திருமணம் அந்த நாட்களில் நான் ரொம்ப பக்தி வீரக்கியமான ஒரு ஆளாக இருந்தேன் அதனால் எனக்கு ஒரு வேட்டி ஒரு சட்டை என் மனைவிக்கு செருப்பு வாங்கல பவுடர் வாங்கல ரீத்து வாங்கல ஒரு சாரியும் பிளவுஸும் இப்படி தான் வாங்கி கொடுத்து அந்த திருமணம் நிறைவேற்றப்பட்டது அப்போ அன்றைக்கு இருந்த அந்த தியாகம் தெய்வீகம் இன்றைக்கு கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தாலும் கத்தர் ஒரு நாட்களில் எங்களை படிப்படியாக ஆசீர்வதிக்க தொடங்கினார் இது விசுவாச ஊழியம் எங்களுக்கு சம்பளம் இல்லை அதனால் கத்தர் கொடுக்கிற காணிக்கைகளை கொண்டு நான் என் பிள்ளைகளையும் எங்களையும் பாதுகாக்க இதுவாக இருந்தது எங்கள் பிள்ளைகள் கத்தரால் படிவிக்க வைக்கப்பட்டு ஒரு சரியான பாதைகளை கத்தர் அவர்களை நடத்தினார் உங்கள் மனைவி கரம் பிடிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப நடுக்கமாக இருந்தது அதை திருமண வேளையில போதகர் இரு கரங்களை இணைக்கும் போது அதை விவரமாக அதே நடுக்கம் ரொம்ப கூடுதலாக இருந்தது விசுவாசிகள் நினைத்தார்கள் அவர் ஆவியிலே நிரம்பி அவர் நிறைந்திருக்கிறார் அதனால் ஆடுதுன்னு எனக்கு மனைவிக்கு தெரியும் அவருக்கு பலவீனம் என்று சொல்லி அவர் என் கையை ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிருக்கார் அதனால திருமணம் நான் அவளை செய்தேன் சொல்லுகிறத விட அவதான் என்ன கட்டிக்கிட்டா அப்படி நீ சொல்லுக்குள்ள சம்பவம் அங்க நடந்தது அப்ப மற்றவர்களுக்கு அது தெரியாவிட்டாலும் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் அது தெரியும் அதனால அவளுக்குரிய கணத்தை கொடுக்கவும் அவளை இன்றைக்கு உளியத்திலே ஒரு சிறந்த உளியக்காரியாய் நிறுத்தவும் கத்த கிருவை செய்தார் நீங்கள் அவளை உயர்த்த வேண்டும் என்ற திட்டத்தை அண்டைக்கு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அதனால இப்ப எது வாங்கினாலும் அவ பேருக்கு தான் வாங்குவேன் மற்றுள்ள காரியங்கள்லையும் அவளுக்கு முடிந்த அளவு கணத்தை கொடுத்து சில நாடுகளுக்கு அழைத்து சென்றேன் ஸ்ரீலங்கா போனேன் மலேசியா சிங்கப்பூர் போனோம் இப்படி கத்தர் அவளை கனப்படுத்தும்படியாய் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை தந்தார் அதனாலே கத்தர் எங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையை ஆசீர்வதித்து வருகிறார் நீங்கள் ஒரு மனைவிக்கு நான் முதலிடம் கொடுக்கிறேனே நான் கனம் பண்ணுகிறேனே நான் ஒரு ஆண் நான் ஒரு குடும்ப தலைவனாக இருக்க வேண்டும் என் அந்தஸ்தில் அவற்றை அந்த கௌரவத்தை நான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த ஆழ்த்தத்துவம் ஆணத்துவம் உங்களுக்குள்ளே வரவில்லையா இல்லை ஏன்னா நான் அவைக்குரியவனாக இருக்கிறதுனாலும் ஆண்டவ நமக்கு பாராட்டின அந்த கிருவை பெரிதாக இருக்கிறதுனாலும் என் மனைவி கத்தருக்குள்ளே பலப்பட்டால் கத்தராய் பயன்படுத்தப்படுவோ ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம் போஷிக்கப்படுவோம் என்ற தைரியம் உண்டு அதனால என்னுடைய ஊழியத்தின் பாதையிலே ஆரம்பத்திலேயே பேய்கள் துரத்துற ஒரு ஊழியத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் கட்டப்பட்டவர்கள் விளைவினப்பட்டவர்கள் மந்திர காரியங்களிலே சிக்கி கொண்டவர்கள் அழைத்து கொண்டு வரும்போது நானும் என் மனைவியும் முழங்கால் படித்தால் எங்கள் முன்னாலே ஒரு பெய் நிற்க முடியாதபடி கத்தர் அற்புதங்களை நடப்பித்தார் ஊழியத்திலே அநேகரை கத்தருடைய ஊழியக்காரர்களாக உருவாக்கவும் கத்தர் கிருவை செய்தார் எல்லா மகிமையும் கனமும் கத்தருக்கு சொந்தம் இப்படியான நீங்கள் உங்களுக்கு குழந்தைகளை மூன்று பெற்று கொண்டீர்கள் என்று சொன்னீர்கள் நாலு பிள்ளைகள் அப்படியானால் இன்றைய நாளிலே உங்களுடைய ஊழியம் எப்படியாக ஆண்டவருக்கு எப்படியாக நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணித்து ஊழியம் செய்கிறீர்கள் நாங்கள் பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு பிறக்கும் போதும் நாங்கள் ஆண்டவருக்கண்டே அவர்களை ஒப்புவித்து அவர் படிக்கும் போதே சொல்லுவோம் நமக்கு வேலை அல்ல கத்தருக்கு ஊழியம் செய்ய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நீங்களும் அந்த அனுபவத்தில் கடந்து வர வேண்டும் என்று சொல்லி பெரிய மகனையும் பைபிள் ஸ்கூல் படித்து ஊழியத்திலே அவன் இருக்க கத்தர் உதவி செய்தார் மகள் ஊழியத்திலே இருக்கிறாள் இங்கே கிங்ஸ்லே கிளாக்சன் கிங்ஸ்லேயும் ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கிறார் இப்படி கத்த இளைய மகனும் ஊழியத்தில் உதவியாக இருக்கிறார் எனவே உங்களுடைய நாலு பிள்ளைகளும் தேவனை மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஊழியக்காரர்களாக அப்படித்தானே அதனால தான் இன்றைக்கு நான் ஊழியத்தில் இருந்த ஆரம்ப காலங்களில் ஒரு தீர்க்க தரிசி சொன்னால் ஜெண்டதாசனே உன்னுடைய பிள்ளைகளை நாலா தேசங்களில் அழைத்து சென்று உன்னை 
அவர்களுடைய நன்மைகளை அனுபவிக்க நான் உதவி செய்வேன் என்று சொன்னார் நிமித்தம்தான் நான் லண்டனுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் போகவும் வரவும் கத்தர் உதவி செய்தார் அவருக்கு மகிமை நீங்கள் இப்படியான வழிகளை பல வழிகளினூடாக வந்திருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கும் அந்த பலவீனத்தோடு பலவானாக இருந்து சாட்சி வருகிறீர்கள் இப்படியாக பலவீனமாக பலவீனராக இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு வார்த்தையினாலே ஒரு நம்பிக்கையை ஊட்டக்கூடியதாக ரெண்டு வார்த்தை சொல்ல முடியுமா கத்தரை நம்புகிறவர்கள் கைவிடப்படார் ஆமேன் கத்த ஒரு அனுபவத்திலே நம்ம வைத்தால் நாம் பாரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லை இன்றைக்கு பயன்படுத்தப்படாவிட்டால் நாளைக்கு நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று சொல்லி நம்பிக்கையோடு இருக்கிறது தான் ஊழியக்காரருடைய போதனையாக இருக்கிறது அவசரப்பட்டு ஆத்திரப்பட்டு அதை கொடுத்தாத்தான் இதை கொடுத்தாத்தான் எப்படித்தான் அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டவர் சிலருக்கு கொடுப்பார் ஆனால் அதை திருப்தியாயிராது கத்திருக்காக நான் காத்திருந்து இத்தனை வருஷம் நாற்பத்தி ஐந்து வருடம் நான் கத்துடைய ஊழியத்தை செய்து வருகிறேன் நான் ஒரு நாள் ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு வீட்டை தாரும் ஒரு காரை தாரும் ஒரு ஆலயத்தை தாரும் கேட்டதில்லை இல்லை அவரே சொன்னால் நான் தருவேன் அப்போ எப்போ மனை அழிக்க சொல்வா நம்ம எல்லாம் சித்தப்புறவா ஆண்டவர் இதெல்லாம் செய்ய போறான்னு இல்லை நான் உயிரோடு இருக்கும் போதே கத்த நமக்கு சரியான எல்லா வழிகளையும் திறந்து தர அவர் வல்லவ அவரை நம்புவோம் சார்ந்திருப்போம் என்று ஜீவித்து வருகிறோம் ஆமே நன்றி பாச அவர்களே மேனுவேல் கிறிஸ்தவ ஒளிபரப்பு கூட்டு ஸ்தாபனத்தாருடைய அழைப்பை நீங்கள் ஏற்று இந்த இடத்திலே வந்து அநேகருக்கு உங்களுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து அநேகருக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்ததுக்காக நாங்கள் உங்களை நன்றியோடு நன் நாங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றிகளை தெரிவிக்கின்றோம் உங்களுடைய ஊழியம் இன்னும் பல்கி பெருக வேண்டும் என்று நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் நன்றி தேங்க்யூ கத்திரி அன்பானவர்களே நிச்சயமாகவே இந்த நம்பிக்கையின் ஊற்றுவான நம்பிக்கையின் செய்தி உங்கள் ஒவ்வொருவரின் இறுதியத்திலும் நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கும் ஏனெனில் அவர் எப்படியாக வாழ்ந்து எப்படியாக இந்த நிலைக்கு வந்தார் என்பதை அறிக்க செய்தார் ஒருவர் ஒருவருடைய ஊனம் கத்தருடைய ராட்சத்தை கட்ட முடியாது என்று சொல்லி எங்கும் ஒரு புஸ்தகத்திலும் எழுதப்படவில்லை அவர் பலவீனரை பலப்படுத்தும் தேவன் அவர் அங்கே அவருடைய சிறு வயதிலே ஏற்பட்ட உணம் திருமணம் வரைக்கும் தடையாக பிசாசானவன் வைத்திருந்தாலும் கூட அவருடைய அழைப்பை தேவன் முற்றும் முடிய நிறைவேற்றி இன்றைய நாளிலும் இந்த இடத்திலே சாட்சி போற வைத்திருக்கிறார் அழிலோ ஐயா தேவனால் ஆகாத காரியங்கள் ஒன்றும் இல்லை என்பதை அந்த மகனுடைய சாட்சி உங்களுக்கு முன்பாக நிரூபித்ததுக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஏனெனில் நிறைவான ஆவியானவர் அவர் வரும்போது குறைவிகள் யாவும் நீங்கி போகின்றது என்பதை இந்த மகன் உறுதிப்படுத்தியதை கத்தர் உங்கள் முன்னிலையிலே வைத்தார் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் நிச்சயமாக இதை குறித்த ஏதாவது சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு எழுமானால் இங்கே கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற மின் அஞ்சல் இதோடு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் உங்கள் சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்த முடியும் என்று சொல்லி உங்களிடத்தில் நாங்கள் இருந்து விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம் இன்றைய நாளில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியானது இசிபியனின் பங்காளர்களின் ஆதரவில் நடத்தப்பட்டது எங்களுடைய தரிசனமானது இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளின் ஊடாக தேவனுடைய வார்த்தையை போதிப்பதும் பிரசங்கிப்பதும் உலக நாடுகளுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை எடுத்து செல்வதும் ஆகும் எம் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஊடாக தேவனுடைய செய்திகளானது உலகில் நூற்றி தொன்னூற்றி எட்டு நாடுகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது இந்த ஊழியத்தை நாங்கள் தொடர்ந்து செய்வதற்கு உங்களுடைய ஆதரவும் தொடர்ந்து எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது எனவே எங்களுடன் பங்காளர்களாக நீங்களும் இணைந்து கொள்ள விரும்புகிறோம் எம்முடன் பங்காளர்களாக இணைந்து கொள்ள விரும்பும் நீங்கள் இதில் காணப்படும் தொலைபேசியின் ஊடாகவும் இணையதள முகவரி மூலமாகவும் தொடர்பு கொள்ளவும் நீங்கள் கொடுக்கும் ஒவ்வொரு சிறு தொகையும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறும் உங்களின் பங்களிப்பை நாங்கள் நன்றியோடு ஏற்றுக்கொள்கிறோம்
Yeah.